देखिए कोरोना से पहली बात तो कोई डरने की बात नहीं है इसमें एहतियात रखना डॉक्टर की सलाह को फॉलो करना ये बहुत जरूरी है देखिए जैसे सारे देश के अंदर हालात हैं तो सब जगह इसका कोरोना की लहर का बहुत ज़्यादा प्रभाव हो रहा है इससे कैथल भी अशुता नहीं है कैथल में पिछली लहर के मुकाबले तीन चार गुना ज़्यादा केसेज हैं और ये काफ़ी बढ़ रहे हैं अभी कम होने का नाम नहीं ले रहे और ये काफ़ी ज़्यादा घातक भी हो रहे हैं पहले देखिए अगर आपको जरूरत नहीं है बाहर निकलने की तो अच्छा रहेगा आप घर में रहें घर में रहेंगे तो आप बचाव में रहेंगे और बाहर निकलने से पहले आप मास्क जरूर पहने बार बार हाथों को धोएं जो हम रूटीन में पिछले दो साल साल डेढ़ साल से कह रहे हैं ये इस इस कंडीशन के अंदर ये जो वे वे इसके अंदर बहुत जरूरी है अगर इसको नहीं पालन इसकी पालना नहीं करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा इसका बड़ा नुकसान होगा खाने के लिए हमें हमेशा हेल्दी फूड जो है वो ताज़े फल हरी सब्जियाँ ताज़ी सब्जियाँ और जो दूध दही जो हमारा देसी खाना है काढ़ा वगैरह है जो इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं तो ये मतलब इसका खान पान रखें बाजार का या जो जंक फूड है उसको उसका सेवन ना करें क्राउडेड जगह पे खाना मत खाएं जहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं वहाँ पर खाने से खाना खाने से हमेशा बचें भीड़ भाड़ में बिल्कुल ना जाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा जो पेशेंट पॉजिटिव आ चुके हैं सर वो ठीक होने तक कैसे दिनचर्या बना के रखते हैं देखिए कोरोना से पहली बात तो कोई डरने की बात नहीं है इसमें एहतियात रखना डॉक्टर की सलाह को फॉलो करना ये बहुत जरूरी है और अफवाहें अफवाहों से बचना इसमें ये होता है इसमें ये हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है मतलब नाइन्टी जो केसेज होते हैं उसको तो कुछ भी नहीं होता क्योंकि जस्ट जस्ट लाइक फ्लू छोटा मोटा जुकाम उकाम होकर ठीक हो जाते हैं पाँच को फीवर वगैरह होता है वो उसके बाद पाँच सात दिन में घर में ही ठीक हो जाते हैं आइसोलेट करें अपने आप को अगर आपको कोरोना के लक्षण हैं तो अपने आप को पहला तो ये काम करें कि आइसोलेशन आइसोलेट कर लें और उसके बाद आपके नज़दीकी हॉस्पिटल में जाके या भैया सरकारी हॉस्पिटल में बिल्कुल निशुल्क है तो वहाँ जाके अपना कोरोना टेस्ट करें पॉजिटिव आने के बाद अपने आप को गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली पंद्रह दिन तक आइसोलेट करें कोरोना से दूर रहें तो हर उसको फॉलो करें बस उसमें कोई डरने की बात नहीं होती अगर आपका ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो हॉस्पिटल में कम आप वो कर सकते हैं पैन की मत में घबराएं मत उसको फेस करें ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ी जाने वाली बीमारी नहीं है सौ में से एक दो की ही ही मतलब ऐसा जो पेशेंट अगर सौ पेशेंट होते हैं तो उसमें एक दो परसेंट की ही डेथ होती है जब सबकी नहीं होती सर अब सरकार ने जो वैक्सीन है वो अठारह साल से ऊपर के लिए लगाने के लिए शुरू कर दी है और जो रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो गए हैं तो क्या मैसेज देना चाहूँगा देखिए वैक्सीन एक बहुत ज़रूरी है वैक्सीन एक बचाव का साधन है ये कोई इलाज ट्रीटमेंट नहीं है लेकिन अगर आप वैक्सीन आपको लगी है तो मोटे तौर पे आप ये कह सकते हैं कि आप सेफ हैं अगर सपोज करो आपको कोरोना हो भी जाता है तो उसमें डेथ होने के चांसेस एक लाख मरीजों के अंदर एक के होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा बचाव से हो जाता है अगर जैसे जैसे वैक्सीन को टाइम होता जाएगा आपकी प्रोटेक्शन बढ़ती जाएगी तो वैक्सीन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लगवा लेनी चाहिए और सारी वैक्सीन सेफ हैं हमारे देश में लोगों ने बहुत सारी अफवाहें फैलाई हैं इसको इनकी तरफ मत ध्यान दें जो साइंटिस्ट कह रहे हैं बड़े बड़े डॉक्टर कह रहे हैं उनकी सलाह माने उसकी पालना करें